இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோவில் எப்படி வந்து ஒரு பாக்டீரியாவை வளர்க்குறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ எப்படி மீடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க என்ன ப்ரொசீஜர் வழியாக ஒரு சாம்பிள்லேருந்து பாக்டீரியா வந்து வளர்க்குறாங்கன்னு பார்த்தோம் சரி ஓகே இப்போ பாக்டீரியா வளர்ந்துருச்சு இப்போ அது என்ன பாக்டீரியான்னு கண்டுபிடிக்கணும்ல அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அனதர் ஒரு பேசிக்கான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் பாக்டீரியல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த பாக்டீரியல் ஐடென்டிஃபிகேஷனில் நம்ம இதில் முக்கியமாக இப்போ பார்க்க போகிறது காலனி மார்பாலஜி ஸ்டடி ஸோ இப்போ நம்ம அதில் ஃபோன்லேருந்து கல்ச்சர் பண்ண பாக்டீரியாவை வந்து நான் பியூர் கல்ச்சர் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பியூர் கல்ச்சர் பண்ணி இதை எப்படி இப்போ என்ன பாக்டீரியா இருக்குது அப்படின்றது இது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த காலனி வச்சு இது என்ன பாக்டீரியான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் லெக்சரும் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ பாக்டீரியா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறவங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் திஸ் இஸ் யுவர் திங்க் விஷன் அண்ட் ஐ மி யூ டிஎன் குமரேசன் இப்போ ஃபோன்லேருந்து கல்ச்சர் பண்ண பாக்டீரியாவில் அரௌண்ட் செவன் பாக்டீரியா வந்து நான் பியூர் கல்ச்சர் போட்டிருக்கேன் பியூர் கல்ச்சர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ அதில் கலந்து கலந்து இருக்கிறது இதில் வந்து தனித்தனியாக வந்து ஸ்ட்ரீக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எந்த மற்ற பாக்டீரியா இன்னொரு பாக்டீரியாவோட சேராமல் இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஐசோலேட்டட் காலனிஸாக வந்து இருக்கும் நல்லா ஒத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று தனித்தனி டாட்டா வந்து இருக்கும் ஸோ இதோட மார்ஃபாலஜியை தான் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் மார்ஃபாலஜினா என்ன அப்படின்றது டீட்டெயிலாக அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ அண்டு கலர்லெஸ் பாக்டீரியா இருக்குது இப்போ அடுத்த பிளே பிளேட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரஞ்ச் கலரில் வந்து ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது இப்போ இதோட மார்ஃபாலஜி பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா சின்ன சின்னதாக ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லோ கலரில் இருக்குது அடுத்து ஆரஞ்ச் கலரில் வந்து மாறுது ஸோ இப்போ நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்லேருந்து நல்லா ரைஸ்டாக வந்து இருக்குது ஸோ மியூக்காய்டாக நல்லா ஷைனியாக வந்து இருக்குது இப்போ மூணாவது டைப் ஆஃப் பிளேட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ப்ரௌன் கலரில் வந்து ஒரு சாக்லேட் கலரில் வந்து இருக்குது அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒயிட் கலர் காலனிஸும் வந்து இருக்குது இதோட மார்ஃபாலஜி எப்படி படிக்கிறது அப்படின்றத அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ பாக்டீரியல் மார்ஃபாலஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இப்போ இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக எப்படி நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பாக்டீரியாவோட காலனி மார்ஃபாலஜினா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு காலனினா நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம காலனின்னு எதை சொல்லுவோம் இப்போ அப்துல் கலாம் காலனி செவன் ஜி ரெயின்போ காலனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ காலனி அப்படின்றது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் சேர்ந்து வாழ்கிறது தான் நம்ம காலனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே தான் பாக்டீரியாவும் ஸோ ஒரு பாக்டீரியா குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியா வந்து சேர்ந்து வாழ்கிறது தான் நம்ம காலனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மார்ஃபாலஜி அப்படின்னா வந்து அதோட ஷேப்பு ஸ்ட்ரக்சர் அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற அதோட ஷேப்பு ஸ்ட்ரக்சர்லாம் படிக்கிறது தான் மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு காலனியை வச்சு அது காலனியோட ஷேப்பு ஸ்ட்ரக்சரு அதை பற்றினா ஒரு ஸ்டெடி பண்ணுறது தான் நம்ம காலனி மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா காலனி மார்ஃபாலஜி இஸ் அ விஷுவல் கல்ச்சர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ பாக்டீரியல் காலனி ஆனால் அகார் பிளேட் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக அகார் பிளேட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு லிக்யூட் மீடியம் லிக்யூட் மீடியமில் வந்து நமக்கு ஒரு காலனியோட அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் வந்து தெரியாது ஒரு சாலிட் மீடியமில் தான் அதோட காலனி வந்து எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத தெரியும் ஆர்ஜினேட்டிங் ஃபேமஸ் சிங்கிள் மதர் செல் ஆர் பாக்டீரியம் ஸோ நம்ம ஒரு பாக்டீரியம் ஒரு பாக்டீரியம் செல் வச்சாலே உள்ள போதும் அதுலேருந்து ஏகப்பட்ட பாக்டீரியம் வந்து அப்படியே டெவலப் ஆகி ஒரு காலனியே வந்து ஃபார்ம் ஆகிரும் ஸோ ஒரே ஒரு பாக்டீரியம் அதுலேருந்து டெவலப் ஆகிற காலனியோட அந்த ஸ்ட்ரக்சரை படித்து அது என்ன மாதிரி பாக்டீரியான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் காலனி மார்ஃபாலஜிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஓகே இப்போ தேர் வில் பி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இன் அ சிங்கிள் காலனி ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாட்டர் டாப்லெட் மாதிரி இல்லைனா ஒரு பின் பாயிண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு டாட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா வந்து இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக அதே மாதிரி இப்போ ஒரு 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 காலனின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த காலனியில் இருக்கிற எல்லா செல்ஸுக்குமே வந்து சேம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ ஏன்னா ஒரு பாக்டீரியா இருந்து தானே அவ்வளோ பெரிய காலனி டெவலப் ஆகுது ஸோ அதே பாக்டீரியாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் அந்த காலனியில் இருக்கிற எல்லா பாக்டீரியாவுக்கும் வந்து இருக்கும் மோஸ்ட்லி கேன் பி சீன் பை நேக்கட் ஐஸ்
இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சைஸ் ஸோ சைஸை வந்து இதில் நம்ம முக்கியமாக இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா எந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தாலும் அதோட நம்ம ஐசோலேட்டட் காலனிஸ் தான் வந்து எடுக்கணும் ஸோ அப்படியே ரொம்ப அப்படியே படர்ந்து ஒன்று ஒன்றா மெர்ஜாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி காலனிஸ் இருக்கக்கூடாது தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி காலனிஸை வந்து நம்ம ஐசோலேட்டட் காலனிஸாக தான் வந்து எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இதோட சைஸை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த காலனியோட டயாமீட்டர் அதில் தான் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் அது எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மில்லி மீட்டரில் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த இந்த மெஷர் பண்ணுறதை பொறுத்து இதை நம்ம வந்து மூணு கேட்டகரியாக நாலு கேட்டகரியாக வந்து பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பின் பாயிண்ட்டு இல்லைனா அதை வந்து பங்கிட்டி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப குட்டி அஜி அப்படியே அப்படியே ஒரு பெண் எடுத்து டாட் வச்ச மாதிரி கிட்டத்தட்ட லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் மில்லிமீட்டர் வந்து அதோட டயாமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப கண்ணிக்கே தெரியாத மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பங்கிட்டி ஃபார்ம் இல்லைனா பின் பாயிண்ட் காலனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து ஸ்மால் காலனிஸ் ஸோ அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் எம்எம் குள்ள இருக்கு ஒன் எம்எம் குள்ள இருக்கு அதனால நமக்கு தெரியும் ஓரளவு ரொம்ப குட்டியா இருக்கு அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அதை வந்து ஸ்மால் காலனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒன் எம்எம் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம மீடியம் காலனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒன் எம்எம் விட கூட இருக்கு நல்லா நமக்கு விஷுவலா இவ்வளவு பெருசா தெரியுது அப்படின்னா அதை வந்து லார்ஜ் காலனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த காலனிஸ் வந்து இப்போ சப்போஸ் ஃபைவ் எம்எம் தாண்டி இருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் தாண்டி இருக்குன்னா அது வந்து பெரிய ரொம்ப லார்ஜ் காலனிஸ் அது கிட்டத்தட்ட மொட்டையில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு இடத்துல நம்ம வச்சா அதை விட நல்லா பெருசாக ஸ்வாம் ஆகி மொட்டையில் இருக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் சைஸை வச்சுருக்கிற காலனி கேரக்டர் இப்போ செகண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்ம செலக்டட் ஐசோலேட்டட் காலனிஸ் தான் வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் மெர்ஜ் ஆன காலனிஸ்லாம் சூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன் மெர்ஜ் ஆனதை சூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு சர்க்குலர் காலனி வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு அது மெர்ஜ் ஆகி இப்படி ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த காலனி வந்து ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குன்னு நம்ம எடுக்கக்கூடாது சர்க்குலர் ஷேப் தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அது மெர்ஜ் ஆனனால ஓவல் ஷேப்பில் நமக்கு தெரியுது ஸோ அதனால தான் இந்த கன்ஃபியூஷன் தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம ஐசோலேட்டட் காலனிஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இது என்ன மாதிரி ஷேப்பை பொறுத்து என்ன மாதிரி கேட்டகரிஸ் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சர்க்குலர் ஸோ இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ரவுண்டாக நல்லா இருக்கல ஒரு வடை மாதிரி ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம சர்க்குலர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்போ செகண்ட் வந்து இர்ரெகுலர் ஸோ இர்ரெகுலர் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஷேப்பே வந்து இருக்காது ஷேப்லெஸ்ஸாக இருக்காது நம்ம இர்ரெகுலர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதோ முட்டையை உடச்சி ஒரு பேனில் போட்டால் எப்படி ஒரு ஒரு ரவுண்டாகவும் ஒரு மாதிரி ஒரு ஷேப்பே இல்லாமல் இருக்கும்ல ஆம்லேட் மாதிரி ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணாவது வந்து ஃபிலமெண்டஸ் ஸோ ஃபிலமெண்டஸ் அப்படின்றது த்ரெட்டு மாதிரி வந்து அப்படியே டெவலப் ஆகும் ஸோ என்ன சொல்றது ஒரு கொடி படுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து ஃபிலமெண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாலாவது வந்து ரைசாய்டு ஸோ ரைசாய்டு ஃபிலமெண்டஸ்லேயே இன்னொன்று ரொம்ப அப்படியே பின்னி பிணைஞ்சு இருக்கிறது தான் நம்ம ரைசாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ மேகி நூடுல்ஸ் பாக்கெட் மாதிரி அப்படியே ரொம்ப பின்னி பிணைஞ்சு இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம ரைசாய்டல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்போ நாலாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பிண்டல் ஸோ வந்து ஒரு ஸ்பின் பண்ண ஸ்பிண்டல் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஸ்பிண்டல் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாஸ்ட் வந்து கன்சென்ட்ரிக் ஸோ வந்து ஒரு இப்போ தண்ணியில் வந்து கல் எரிஞ்சோம்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி வேவியாக வந்து டெவலப் வளரும்ல அதை வந்து நம்ம சர்க்குலர்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மாதிரி கன்சென்ட்ரிக்காக அப்படியே சென்ட்ரல்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே வேவியாக ஒரு மலை மாதிரி இப்படி வந்து வளரும் அதை வந்து நம்ம கன்சென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து அதோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்ஜின் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஷேப்பை மட்டும் பார்த்தா பார்த்தாது அதோட எஜ்ஜு எப்படி இருக்குது மார்ஜின் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஒரு காலனியோட எஜ்ஜை வந்து கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணால் தான் அதோட மார்ஜின் எப்படி இருக்குது ஏன்னா நமக்கு வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது ஓகே சர்க்குலராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதோட எஜ்ஜை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது சர்க்குலராக இருக்காது ஒரு மாதிரி மாதிரி முள்ளு முள்ளாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஃபிலமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக நோட் பண்ணணும் இப்போ இதை வச்சு இந்த மார்ஜினை வச்சு இதை செவரல் கேட்டகரிஸாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்
அடுத்து வந்து எரோஸ் ஸோ எரோஸ் அப்படின்றது வந்து அப்படியே அப்படியே நல்லா ஸ்பின்னியாக வந்து அப்படியே நல்லா முள் மாதிரி வந்து வந்திருக்கும் அதில் வந்து எரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மார்ஜினை நோட் பண்ணி அது என்ன மாதிரி கேரக்டரில் இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இப்போ நாலாவது முக்கியமான கேரக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலிவேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம மார்ஜின் பார்த்தாச்சு ஷேப் பார்த்தாச்சு அதோடய சைஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ எலிவேஷன் எப்படி வந்து அது எலிவேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும் இதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம பிளேட்டை வந்து சைடு வியூவில் வந்து பார்க்கணும் ஸோ சைடு வியூவில் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு அந்த பிளேட்டோட காலனி வந்து எப்படி எலிவேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வந்து தெரியும் இப்போ இதை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளாட்டு ஸோ இப்போ ஒரு மீடியா இருக்குது அந்த மீடியாவோட சேர்த்து அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ளாட்டாக வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து ஃப்ளாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைஸ்டு ஸோ வந்து கரெக்டாக கொஞ்சம் வந்து அப்படியே லைட்டாக இப்படி ஒரு பன்னு மாதிரி வளர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சமாக வந்து இதாக இருக்கும் எலிவேட் ஆகிருக்கும் தேர்டு வந்து ஆம்பனேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஸ்பெல்லிங் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் தப்பாக வசிக்கக்கூடாது ஆம்பனேட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா வந்து ஒரு கொண்டை வச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே அந்த ரைஸ்ட்லேயே ஒரு கொண்டை வச்சா எப்படி இருக்கும் வித் நாட் அதுதான் வந்து ஆம்பனேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரெட்டரி ஃபார்ம் ஸோ அதே அந்த ரைஸ்ட்லேயே வந்து நடுவில் வந்து ஒரு பல்லு இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அதுதான் வந்து கிரெட்டரி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு வேலி மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ரைஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் நடுவில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பல்லம் மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து கான்வெக்ஸ் வந்து அப்படியே நல்லா அப்படியே ஒரு ஒரு கோபுரம் மாதிரி குமிஞ்ச மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இப்போ ஃபிஃப்த் கேரக்டர் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஸோ சர்ஃபேஸ் பார்க்கும்போது நம்ம டாப் வியூவில் இருந்து பார்க்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அதோடய சர்ஃபேஸ் வந்து தெரியும் ஸோ அந்த சர்ஃபேஸை பொறுத்து இதையும் சில கேட்டகரியாக பிடிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்மூத் ஸோ பார்க்கும்போது நமக்கு நல்லா பல பல நல்லா நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்து இருக்கும் மின்னாது பட் ஆனால் ஸ்மூத்தாக வந்து இருக்கும் செகண்ட் வந்து ரஃப் ஸோ பார்க்கும்போது எப்படி பவுட்ரியாக ஒரு மாதிரி எப்படி ரஃப்ஃபாக வந்து இருக்கும் அது ரஃப்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த பிக்சர்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் இருக்கிற இமேஜ் வந்து ரஃப் ஒரு மாதிரி பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி கரடு முரடாக இருக்குல்ல இதுவே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ஸ்மூத் ஸோ வந்து அதை அப்படி பார்த்தாலே ஸ்மூத்தாக வந்து இருக்கும் தேர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளிசனிங் ஸோ வந்து அப்படி மின்னும் அப்போ லைட் ஏதாவது ஒன்று படித்து அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக சில இதெல்லாம் ரொம்ப ஷைனியாக இருக்கும் ஸோ ஏதாவது வந்து அதாவது ஒரு லிப்போ பாலி சைக்ரெட்டில் ஏதாவது ஒரு பயோஃபிலிம் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது மேலே வந்து ஒரு ஷைனி கோட் வந்து பண்ணியிருக்கும் சில பாக்டீரியா காலனிஸ் அப்போ வந்து கிளிசனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில இது டல் ஸோ வந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி டல்லாக வந்து இருக்கும் எந்த ஒரு கலரு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் சில இது ப்ரிங்கிள்டு அப்படியே சுருக்க சுருக்கமாக இருக்கும் சில இது வந்து மியூக்காய்டு அப்படியே இப்போ ஒரு சளி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ இதை பொறுத்து அதோட சர்ஃபேஸை வந்து பிரிப்பாங்க ஸோ சிக்ஸ்த் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்டர் ஸோ சர்ஃபேஸுக்கு டெக்ஸ்டருக்கும் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் சர்ஃபேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தொட்டெல்லாம் பார்க்க தெரியல கண்ணில் பார்த்தாலும் நமக்கு சர்ஃபேஸ் வந்து தெரிஞ்சிடும் பட் டெக்ஸ்டரை வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு நமக்கு இனாக்குலேஷன் லூப்போ இல்லை அதை வந்து லைட்டாக வந்து நம்ம டச் பண்ணி வந்து பார்க்கணும் ஸோ அப்போ தான் அதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் சிலது வந்து ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு இனாக்குலேஷன் லூப்பை வச்சு தொட்டு பார்த்தாலே வந்து அப்படி ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ட்ரை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சில வந்து மாய்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படியே தண்ணியை தொட்டால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஈரப்பதமாக வந்து இருக்கும் அதை வந்து மாய்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிலது வந்து பிஸ்கிடாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அதை தொட்டு ஒரு இனாக்குலேஷன் லூப் வச்சு தொட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்படி அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு வரும் அப்படியே பபுள் கம் மாதிரி ஸோ அதை வந்து நம்ம பிஸ்கிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படியே அப்படியே பச பசன்னு ஒரு மாதிரி ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் சில வந்து மியூக்காய்டு ஸோ சளி மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இப்போ எப்படி சொல்கிறது வச்சு இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு ஜெல்லி மாதிரி இருக்குது அதில் வச்சு தேய்ச்சோன்னா அப்படி ஒரு மாதிரி நழுவிட்டு போகல அந்த மாதிரி சளி மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து மியூக்காய்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதை வச்சு இந்த டெக்ஸ்டரை வந்து பிரிப்பாங்க அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கலர் ஸோ வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயும் கலர் பார்க்குறோம் பாக்டீரியா கலர் பார்க்காம இருக்குமா சம் பாக்டீரியா வந்து பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கலரை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும் ஸோ பாக்டீரியா வந்து ஒவ்வொரு மீடியாலையும் வந்து ஒவ்வொரு கலர் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும் இப்போது நிறைய கலர் இருக்குது நம்
சிலது வந்து டிரான்ஸ்லூசன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இப்போ டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கிறது கலர்லெஸ் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா கிளியர் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலது வந்து டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஸோ இப்போ வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு மாதிரி பிளர்டாக அந்த பக்கம் வந்து இருக்குது அந்தளவுக்கு கிளியராக தெரியாது பட் ஆனால் கொஞ்சம் தெரியும் கொஞ்சம் தெரியாது ஸோ அதை வந்து டிரான்ஸ்லூசன்ட் பிளர்டாக வந்து தெரியும் இதை வந்து நம்ம ஃப்ராஸ்டட் பிளர்டு அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் அடுத்து சிலது வந்து ஒப்பாக்காக வந்து இருக்கும் ஸோ எந்த பக்கம் என்ன இருக்குது அப்படின்றது சுத்தமாக லைட்டே வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாது அதை வந்து நம்ம ஒப்பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் சில கேட்டகரி ஆஃப் பாக்டீரியா காலனி வந்து இருக்கு அதை வந்து நம்ம நம்ம எரிடசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கலர் பண்ணால் ஜிக்னாவை வேற ஒரு கலரில் வந்து ரேடியேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் பிக்சர் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதான் வந்து இரிடேசன்ட் ஸோ வந்து நம்ம இப்போ நம்ம லைட்டில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷ் ப்ளூ இந்த சீடியில் வந்து ஒரு கலர் வரும்னா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு கலர் சேஞ்சிங்காக வந்து இருக்கும் ஒரு மாதிரி நமக்கு வந்து ஷைனியாக வித்தியாசமாக ஒரு கலர் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம இரிடேசன்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதோட ஒப்பாசிட்டி அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு நம்ம சில கேரக்டர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணும் லாஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஹீமோலைசிஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஹீமோ அப்படின்னா நம்மளோட ஆர்பிசி அதாவது இந்த பிளட்டு அதை வந்து நம்ம ஹீமோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைசிஸ் அப்படின்னா வந்து அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஆர்பிசிஸ் அந்த பிளட்டை வந்து எப்படி டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்ற பொறுத்து ஒரு கலர் பேட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதை பொறுத்து நம்ம இந்த பாக்டீரியா என்ன பாக்டீரியா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ இதுவும் மார்பாலஜிக்கு கீழே தான் வந்து கா காலனி மார்பாலஜி ஸ்டடியில் தான் வந்து வரும் இப்போது இது வந்து இதை இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து நியூட்ரின் டகார்லேயே வந்து மேக்ஸிமம் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ஆனால் இந்த டெஸ்ட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பிளட் டகார் வந்து தேவைப்படும் இது எதை வச்சு நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணோம்னா ஒரு பாக்டீரியா ஆர்பிசியை வந்து எப்படி வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுதுன்றத பொறுத்து நம்ம இந்த கேட்டகரி வந்து பிரிப்போம் இதை வந்து மூணு கேட்டகரி நான் வந்து இந்த இதில் பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி வந்து ஆல்ஃபா ஸோ இது வந்து பார்ஷியலி டைஜஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது அந்த லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் இருக்கிறது தான் ஆல்ஃபா ஸோ அதை வந்து என்ன அப்படின்னா பார்ஷியலி டைஜஸ்ட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லோ கொஞ்சம் ரெண்டு கலந்து வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பார்ஷியலாக டைஜஸ்ட் பண்ணி பார்ஷியலாக டைஜஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கும் செகண்ட் வந்து இது வந்து லைட்டாக க்ரீனிஷ் கலரில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லோ ரெண்டு கலந்து ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷ் கலரில் வந்து இருக்கும் செகண்ட் வந்து பீட்டா இதை வந்து கம்ப்ளீட்லி டைஜஸ்ட் ஸோ இப்போ செகண்ட் பிச்சரில் பீட்டான்னு போட்டிருக்கிறத பார்த்தீங்க சென்ட்ரலில் இருக்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர ஃபுல்லாக வந்து நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அப்போ எல்லோஇஷ் கலரில் கிளியர் எல்லோ கலரில் இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட் காமா அது வந்து சுத்தமாக ஹீமோலைசிஸே வந்து நடக்காது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே ரெட் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் இந்த ரைட் சைட் பிச்சு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து காமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த ஒரு டைஜஸ்ட் ஆர்பி ஆர்பிசி டைஜஸ்டுமே நடந்திருக்காது ஸோ அப்படியே வந்து இருக்கும் இதை பொறுத்து நம்ம பாக்டீரியா வந்து நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ ஹீமோலைசிஸ் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டரிஸ்டிக் ஆனால் நைன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் சொன்னோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவும் நீங்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இது போனஸாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஸ்டெஃபலோ காக்கஸ் நியூமோனியாவுக்கு வந்து இந்த நியூமோ காக்கஸ்ன்ற இந்த மாதிரி ஒரு பாக்டீரியாவுக்கு வந்து நம்ம இந்த காலனி மார்பாலஜி வந்து ஸ்டடி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ ஒரு பார்க்க போகிற ஒரு டைப் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம உட்காந்து எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டுலாம் தேவையில்லை அது ஸ்டெஃபலோ காக்கஸ் நியூமோனியா அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணிடலாம் அப்படி என்னப்பா வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படின்னா இதை ட்ராட்ஸ்மேன் காலனி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதனால் ட்ராட்ஸ்மேன் காலனி அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டெஃப்லோகாக நிமோனியா வளரும்போது அப்படியே வந்து ரைஸ்டாக வந்து வளருமா ஸோ சென்ட்ரலில் வந்து நல்லா அப்படியே மழை மாதிரி வந்து ரைஸ்டாக வளர்ந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் நாள் ஆக எப்படி ஒரு பாக்டீரியா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்னா சென்ட்ரலில் இப்போ ஒரு பாக்டீரியா வைக்கணும்னா வளர வளர அப்படியே குட்டி குட்டி தான் வந்து எட்ஜஸ்ட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன்னா வந்து இந்த எட்ஜஸ்ட்டில் இருக்கும் இப்போ இந்த நடுவில் இருக்கிறது வந்து வயசாகி அப்படியே இறந்துடும் ஸோ நட பொதுவாக ஒரு காலனின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் வயசான கும்பலாக இருக்கும் இந்த எட்ஜஸ்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்ல எங் இல இலசுகளாக வந்து இருக்கும் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப்போது என்ன ஆ
இத்தனோடு ஒரு பாக்டீரியாலேயே ஏகப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கலரு டெக்ஸ்டரு ரஃப்பு ஸ்மூத்து மியூக்காய்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்மளை மனுஷங்களில் எத்தனை விதமாக எல்லோரும் எத்தனை வெரைட்டியில் இருப்பாங்க ஸோ எல்லோரும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் ஹாப்பியாக இருப்போம் சுற்றி இருக்கவங்க எல்லோரையும் ஹாப்பியாக வச்சுருப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல்லே கான்ட் பண்ணுங்க அண்ட் திங்க் பெல்லி தி திங் விஷ்ணோட இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அந்த பேஜஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பாய்